Nakukaribisha popote pale ulipo msimu huu katika kipindi cha sifa tutakubariki kwa njia ya pekee njia ya ajabu na najua kwamba nyote na wengi mnapenda kipindi hiki na mnakitegea inapofika muda na masaa kama haya mnaharakisha popote pale mlipo ili muweze kuwahi kipindi hiki kisiweze kukupita ikiwa umekuwa shabi kwa kipindi hiki msimu uliopita Naomba kwamba uh, msimu huu uweze kukaza mkanda manake tutakuletea vikundi vitakavyokubariki kwa njia ya kipekee. E, tumefanya kazi ya ziada, tumeenda nje, tumewatafuta, tumetafuta nyimbo mnazopenda. Na tumeziandaa kwa sababu yako wewe mwenyewe na hivyo basi usije ukachelewa wakati wowote na siku yoyote. Sasa kwa utangulizi mara kwa mara katika makanisa yetu katika sehemu za ibada waimbaji wanapopewa mwaliko ili waweze kuja kumsifu Mwenyezi Mungu utapata uh, kwamba wale wanaopewa nafasi hii ya kuweza kuwakaribisha waimbaji anaposimama pale mimbarani anawaita hawa wahubiri wa kwanza kumaanisha kuwa wanapaswa kujihusisha na masala ya kiungu wanapasa kuchukua muda wao kuweza kwenda nje na kuweza kuhubiri habari hii ya malaika watatu swali ninalo jiuliza moyoni je waimbaji katika vikundi tofauti tofauti wanaelewa mwito huu na je wanajitolea ili kuweza kwenda nje na kuwabariki wana wake Mwenyezi Mungu manake nilivyosema tayari wameitwa wahubiri wa kwanza Kikundi hiki cha wana Kings Ministers ni kikundi ambacho kimekuwa kikikubariki na nyimbo nyingi tangia uh, siku uh, kadhaa zilizopita. Wacha niseme miaka mingi iliyopita tunapenda nyimbo zao. Naamini kwamba wewe pia pale nyumbani unazipenda. Ninapotaja tu jina Kings Ministers unapata kwamba wengi wanapata msisimko. Sasa najiuliza moyoni, je wanajihusisha na kazi ya uimbaji peke yake ama wanatenga muda pia ili waweze kwenda nje na kuhusika katika kazi ya kumuhubiri, kumuhubiri ama kuhubiri neno lake Mwenyezi Mungu ndio swala ambalo tutakuwa tunazungumzia hapa tukitumia tu hawa kama mfano wanaowakilisha uh, vikundi vingi vya uimbaji tukao tunajiuliza ni uimbaji pekee ama kuna la ziada kuna la mno ambalo wanajihusisha nayo. Kabla ni wape nafasi waweze kukubariki na wimbo mmoja na furai kwamba wamejitokeza kwa wingi. Uh, Mwelekezi ananiambia kwamba ni wape nafasi waweze kukubariki kwa uimbaji. Sina uhakika kama marafiki zetu kama huyu hapa. Anaelewa lugha hii. Sijui kama kuna nyimbo anaelewa katika kikundi hiki ataimba na wao ama amewasindikiza tutakuwa tunapata haya na mengine mengi lakini nataka nimpe George dakika moja atueleze hawa ni kina nani My name is George I've said that before I'm here with uh, uh, the Advent Harmony uh, choir mm -hmm. that's part of uh, the Brentwood Seventh Day Adventist Church which is located in Auckland New Zealand mm -hmm. and this is a final part of our joint mission with King's Ministers Melodies mm -hmm. that also involved a medical camp last Friday Uh, and uh, uh, installation of a pioneer pastor in one of our church plants in mm -hmm. Nyaholo in CIA. Mm -hmm. So you are in short you are into mission. Yes. Already. Yes. Started a few weeks few years ago or you've been doing it for a while? I've, it's been years since 1998 when I was baptized mm -hmm. we got into mission mm -hmm. and later on I joined King's Ministers Melodies mm -hmm. because of their core value of missionary work. Do, do they understand your music and they, can they do a song with you? 
Yes, we are going to do a song actually in Luo <laughs> together with my friends from New Zealand. Um, uh, this show you how, how interested they are and they have also put on an African wear, uh, mm -hmm. Kenyan attire, to show how much they want to be Kenyans. Asante, Asante. Na amine kuamba, unajua hivi karibuni, luga hii ya Luo itakuwa luga ya kitaifa. Sina habari, ni sisteme mengi, mengi, wacha ni malizi hapa, ni wape nafasi waweze kukuimbia. Karibu sana. Zero 
babeli jipe moyo ewe yoshua jipe moyo watu wa mungu kwa kuwa bwana wetu yuko na sidi ina hali aliyotoa safari ni kutoka misri kwa mungu yuko na sidi akomba zukazi ogope jipe moyo zero babeli jipe moyo ewe yoshua Miyokoni mwenu amebaki nani aliyeiona Aliyeiona Kubaya baba katika utukufu wake wa kwanza Nimwaiona Yesu sasa Bele ya macho yenu Una jambo la tukosa tulijue Miyokoni mwenu amebaki nani aliyeiona Mbaya baba katika utukufu wake wa kwanza Jemwaiyo na je sasa Mbele ya macho yenu Kuna jambo na tupasa tulijue Masi ume umbezeka Upendo ume kosekana Yali yo machukizo Watu wana tenda wazitu Lakini wana wa mungu sisi Eno ni longa ona njia Umidia Hata mwisho taukolewa Uwasi umeongezeka Upendo umekosekana Yali yo machukizo Watu wana tenda wazitu Lakini wana wa mungu Neno ni longa onanjia Umilia Hata mwisho taukolewa Jipe moyo zero babeli Jipe moyo ewe yoshua Jipe moyo watu wa mungu Kwa kuwa bwana wetu yuko na sidi Ika nize ya hali ya leo toa Ika nati safari ni kutoka miswi
haya masika sasa yatonyeshe akute anahesabu waja kazi wake kwa ubiri ujumbe huu ni wakati wa uvuvi kote wa muri kanisa na Mungu ana wa Mungu waite watu toka babeli sika sasa yatonyeshe akute anahesabu waja kazi wake wa ubiri ujumbe huu ni wakati wa uvuvi kote wa muri kanisa la Mungu wana wa Mungu waite watu toka babeli Ananenda na yajua yale matendo yako kwamba wewe uko hai bali umekufa amka kesha wewe ulie lala umarishe mambo ya losalia maana nitakuja kama mwivi kwako roho wa Mungu ananenda Jua yale matendo yako kwamba wewe uko hai bali umekufa amka kesha wewe ulie lala umarishe mambo ya losalia maana nitakuja kama mwezi wako mvua ya masika sasa yatonyeshe akute anahesabu waja kazi wake wa ubiri ujumbe huu ni wakati wa uvuvi kote wa muri kanisa la Mungu wana wa Mungu waite watu toka babeli mvua ya masika sasa yatonyeshe akute anahesabu waja kazi wake wa ubiri ujumbe huu ni wakati wa uvuvi kote wa muri kanisa la Mungu wana wa Mungu waite watu toka babeli
hesabu wajakazi wake wa ubiri ujumbe huu ni wakati wa uvuvi o kote wa muri kanisa la Mungu wana wa Mungu waite watu toka babeli
Unajua muda kama huu unapowadia ni wakati mwafaka sisi kwenda katika pumziko fupi. Lakini kabla hatujafanya hivyo kidogo katika nyimbo ambazo zimepita uh, kuna nyimbo ambazo nimeona waimbaji hawa wakizidiwa na hisia kiasi ya kwamba wengine hata machozi yameweza kutiririka na mmoja wao ni rafiki yangu anaitwa Val. Um, sijui eh, huo wimbo ni nini imekupa huo msukumo kiasi ya kwamba umezidiwa na zile hisia nimeona tu uh, wakati fulani ni kana kwamba maneno yalishindwa yali, yali, yali kutoka ukabaki tu uh, ni kana kwamba mbingu inashuka <laughs> eh unaona ni kana kwamba unazungumza na Mwenyezi Mungu sijui ni nini na, inakupa msukumo pale na mchacha nashukuru Mwenyezi Mungu uh kisa na chanzo ni sehemu cha maana ni kuwa wakati mwingine tunaona ni kwamba ni kana kwamba tunafaa kuishi mm -hmm. ni kwa lazima tunaishi lakini hapo tuna makosa mm -hmm. kwa sababu ni kwa neema tu ya Mungu mm -hmm. kuna dhambi nyingi tunazozifanya za siri za wazi sasa zile za wazi utasema ah hii is kama ni kama si dhambi alafu kuna zile za siri za ndani za siri za ndani unaweza muangalia mtu hivi moyoni mwako kamsema vibaya ni dhambi. Mm -hmm. Kwa kwe, kwa mwingine na hataona ni kama si dhambi, lakini mm -hmm. tayari ni dhambi umetenda. Sasa kuna yale mambo ambayo sisi hufanya ndiyo yakawa ni kama ni mazoea, kama si dhambi. Mm -hmm. Lakini kwa kweli ni dhambi. Mm -hmm. Sasa inafika wakati mwingine unakaa chini unasema kweli kama wewe unashindwa kukosea watu. Mm -hmm. Mwenye mzi Mungu amekusamea. Mm -hmm. Waishi kwa sababu yake, kwa sababu ya hiyo neema. Je, ingekuwa ni wewe? ambe unayekosewa hivyo ungekuwa unamsamaha same sample ya huyu Mwenyezi Mungu ndio hivyo ni ni ni, ni kweli kabisa na sitaki kusema mengi maana ni wengi uh, huenda ningekuja kwako lakini nataka niende katika pumziko fupi uh, amesema vyema kwamba neema ile ya Mwenyezi Mungu ndio 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 maana tunaishi nyakati zingine unaangalia unajitathmini 
eh, unaangalia maisha yako kisha wimbo kama ule ambao wanauimba wana hapa ukikuzungumzia basi inakuwa ni ibada tu unajipata tu unasali unajipata tu kwamba kwa njia ama moja ama nyingine unamzungumzia Mwenyezi Mungu kabla sijaenda naomba mwelekezi tupande juu ni kueleze kidogo tu kwa ufupi sasa huyu mtoto sijui una miaka mingapi ana miaka kumi na mitano. E, inaonekana ndiyo mwenye umri wa chini katika kikundi hiki lakini nilichotaka kukueleza ni kwamba kikundi hiki nimenongonezewa kwamba ilianza kama kikundi cha familia sasa yeye ana mzazi wake hapa naye yuko hapa nitasonga tu utasonga nami kama sijakosea <laughs> <laughs> kama sijakosea mama yake yuko wapi yuko hapa Hayuko. Ha, hayuko lakini a, anashangazi yake naamini anashangazi yake naye oh. ni nani wewe ni shangazi yake wewe ni dadake huyu ni shangazi yake na huyu shangazi yake kuna shangazi yake mmoja yuko hapa naye ni familia sijui kama kuna mwanachama mwingine wa familia hii Mjomba hapa huyu. mjomba yuko pale huyu huyu hapa aha ah, yuko hapa nyuma karibu ananipiga ile unajua watoto wanaweza unapiga ngoto <laughs> Sasa ilianza kama kwaya ya, ya familia na baadaye wakafungua malango yao wakawakaribisha wengine um, vijana pale kanisani washiriki pale kanisani kisha baadaye basi wakawakaribisha wengine ambao walikuwa na tamaa ya kuweza kuimba na wao na kinachowasimamisha hapa naambiwa ni maombi maombi ni ya muhimu katika maisha yetu tupumzike kidogo tunarudi baada ya muda usiku mrefu kupoteza muda ni nataka niwape nafasi waweze kukubariki na nyimbo mbili tu kisha baada ya nyimbo mbili nilikuwa nimekuambia katika utangulizi kwamba kikundi hiki kinahusika katika shughuli ya kueneza injili yake Mwenyezi Mungu amekuwa maeneo tofauti tofauti tumezungumzia tu kwa uchache nitakuwa ninarudi katika sehemu ya pili ama baada ya nyimbo mbili hivi ili tuweze kuangazia shughuli yao kwa undani na je ina umuhimu gani katika maisha yao kama wanakwaya kama waimbaji wa kikundi hiki wanajiita KMM Kings Ministers Melodies barikiwa na nyimbo mbili tuonane baada ya muda usiku mrefu Shanka ona mbingu na nchi mpya Zile za kwanza zimekwisha pita Nika ona mjibu le mtakatifu Yerusalemi toka juu kwa baba Shapamba kama bibi harusi Sauti kubwa toka kiti cha enzi Maskani yake ipa moja na watu Ata wafanya kuwa watu wake Shapamba kama bibi harusi Sauti 
sauti kubwa toka kiti cha enzi Mastani yake ni pamoja na watu atawafanya kuwa watu wake
Nilikuwa nimekueleza katika uh, utangulizi wa sehemu ya pili kwamba kikundi hiki kinahusika katika masala ya kueneza injili wametembea maeneo tofauti tofauti na ningependa tu kujua kutoka kwao ni nini kinawapa msukumo na wazungu wanaita ile mission yao ni gani kwa uchache tu manaki mdo wetu umekwisha hakika kile ambacho inatuweza ama inatufanya tuwe na msimuko mm. ya kazi hii ya injili mm. ni yale Yesu mwenyewe aliweza kayatenda kwa hivyo katika wito wake aliweza kaita wanafunzi wake na kawapea Uh, kazi maalum mm-hmm. ya kufanya nasi pia kama wanafunzi ambao wamebadilika na wakawa wafuasi wa Yesu Kristo tunaonelea ni vyema tuyatende yale Yesu mwenyewe aliweza kayafanya ukifanya ile ukijiwe ukijitathmini ninyi wenyewe yeah. unasema unataka kujipa alama kati ya uimbaji na kazi hii ya Mwenyezi Mungu misheni kwenda nje kwa uhubiri watu utajipa alama ngapi 
ni ngumu kusema ni alama gani. tu pengine uh, asilimia sitini, asilimia sabini, uh, kisha ni kutupia ene. Enyewe kwa kazi ambayo tumefanya tangia tuanze wito huu. Mm -hmm. uh, naeza kutujipea alama ya sabini. Sabini. Unajua naulisa hii kwa sababu. Unajua mada yetu siku hii ya leo ni e, waimbaji na misheni. Mara kwa mara vikundi vingi utapata kwamba wanapenda uimbaji sana. Lakini ni wachache sana ambao ni maona wanajitolea wanasema wakati huu tutaenda kuwahubiri watu nyakati hii katika kipindi vipindi vyetu tuna masaa ya maombi na kusoma naam ya sasa sijui uh, umeona kujitolea kwenye kwenda nje kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu umewafaidi ninyi kama watu binafsi katika kikundi hiki hakika imetufaidi mhm uh -huh. Ah uh, ndio maana unaona uh, jinsi ambavyo tuko unaona hata nyuso zetu zinang'aa mm -hmm. inaonyesha kwamba tumekutana na mtu mm -hmm. na mtu huyo amebadili maisha yetu mm -hmm. na kwa sababu amebadili maisha yetu tunasimama na ye. Mm -hmm. na tutaendelea kusimama na ye, mm -hmm. hata mpaka wakati wa mwisho wa dahari mm -hmm. mm -hmm. yeah. swali langu la mwisho kwenu hili ni wape nafasi mweze kuimba wimbo mwingine um, um, naambiwa kwamba katika kikundi hiki Munapenda maombi sana. Kwele? Hebu nieleze tu kwa uchache tuna wazungumzie wale watazamaji pale nyumbani. Maombi umuhimu wa maombi katika kikundi. Basi akika kitu ambacho ningeweza nikaisema ama ningeweza kuahimiza hata watu wengine ambao wanatarajia kuingia katika kazi ya uinjilisti mm -hmm. kwamba kuna mambo matatu ambayo yafaa kwa kila mmoja ambayo anataka aingie katika kazi ya uinjilisti jambo la kwanza mm -hmm. awe anasoma biblia jambo la pili awe mtu wa kuomba na jambo la tatu awe mtu wa kutekeleza ama kuweka katika utenda kazi kile ambacho mm -hmm. amekisoma mm -hmm. ndipo atakuwa mshindi mm -hmm. hiyo ndilo jambo ambalo limeweza kutusukuma zaidi tunaomba tunasoma na tunafanya kazi ya injili mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. unajua mtazamaji uki, uki, ikiwa una kanda zao kuna kanda fulani ambayo nimeitazama yao Uh, wanatoa shuhuda zao maombi imewafanya imewatendea mambo yapi katika kikundi hiki utagundua kwamba kuna wale ambao wamefanyiwa maombi kama nina rafiki yangu sitamtaja jina mm. lakini ni muimbaji mm. na mjua sana ambaye eh, ali, uh, alikuwa amepigwa vita sana na muovu shetani akamteka lakini kwa sababu ya maombi ya ndugu hawa yule mwanadada yuko sawa ni rafiki yangu wa karibu na kuna wengine wengi na Uh, wakati fulani nilikuwa katika kanisa moja hapa Kisumu nikawa uh, muda umefika mwelekezi <laughs> eh, nikawa nikiwa pale kanisani mzee huyu akapewa nafasi najua hakujua kwamba niko kanisani akapewa nafasi pale kutoa maombi nakumbuka rafiki zangu akiniuliza maombi haya yanakuisha saa ngapi <laughs> mzee Shika kipaza sauti. <laughs> Manake alifanya maombi kama sijakosea ilikuwa kama dakika ishirini. Yaani dakika ishirini mzee unazungumza naye Mwenyezi Mungu. Hebu nielezee um, uh, uhusiano wako na Mwenyezi Mungu kiasi ya kwamba hauchoki kwenda mbele yake katika magoti ukisema naye. Uh, thank you very much. Uh, you know prayer is a an extraordinary experience that is very difficult to comprehend and even define and it is spiritual it is you know it is a real spiritual experience you know sometimes when i begin to pray prayer takes me into the courtroom of god where god is seated <laughs> you, you you find yourself seated with god in his throne so when you are with god Where else would you want to be? You begin to, I mean, in people's mind, they would wish that you stop praying. But because you are seated with God, prayer has taken you right into the courtroom of God. You would not want to leave. Who would dare leave the presence of God? Mm -hmm, mm -hmm. So that's why sometimes when I begin to pray, of course some of the people would wish that prayer, I, I do a short prayer. I somehow get uh, a bit disgusted mm -hmm. yeah because maybe somebody is uh, running short of time he wants to catch up a plane 
He wants to catch up with the, his own business. Lakini uko mbele ya Mwenyezi Mungu. Yeah, but then me me I feel uh, me I find myself with God. I converse with God. Mm -hmm. And prayer prayer releases my hands to touch God and turn God like this as we speak. Mm. Quite intimate and contact with God. Wow. So sometimes wow. when I begin to pray, sometimes in a congregation I become shy to expose myself to pray. Mm -hmm. But somehow somebody will identify me in the crowd. Mm -hmm. Uh, because I know, because mm -hmm. I know, when people stand for prayer, somebody may be sick mm -hmm. and may not stand for long. Mm -hmm. So that is the experience, my personal experience wow. with this ministry. Wow, na shukuru, na tamani sana tuwe na usiano huo wakaribu na mwenye zimungu manake kupitia kwa maombi ikiwa tunawaza jenga usiano huo kiasi ya kwamba sasa hauna haraka. Manake umifika pale, sasa uende wapi? Eh yeah, wacha watumalizie na nyimbo tatu ambazo zimesalia sina mengi manake nyimbo zao pekee inatosha ni mahubiri kwa njia ya kipekee tukutane baadaye ninapotamatisha kipindi hiki kuwa na wakati mwema Kazi ni kubwa tena ni nyingi kila moja mbali 
kama pale wachene naye adui kwani ndio maagizo nazo sheria za Mungu baba sabato ndio nguri sakana sadaka mali yake wewe na ndoa ni takatifu tuzirudi njia za imani tujenge ukuta ukuta na bomole wachene naye adui kwani wakati ni sasa bwana amuru watu wake tangazane no la kweli hata mbingu ikishuka chini mwanga mkubwa mwanga mdogo iangaze kwa kutawala giza chini kwa nilitoweza jeteremka kukuta kuna songa juu ndio utakaswa hivyo tunazipa za sauti ondoke ni miongoni mwa ukweli upate kusikika sauti ya unabii Mungu wa ajabu atafanikisha kazi yake Tujengewe ukuta ukuta na bomole wachene naye adui kwani ndio maagizo nazo sheria za Mungu baba sabato ndio nguri zakana sadaka mali yake wewe na ndoa ni takatifu tuzirudi njia za imani tujengewe ukuta Tawala baba le wachene naye adui kwani wakati ni sasa bwana amuru watu wake tangazane no la kweli hata mbingu ikishuka chini mwanga mkubwa mwanga mdogo iangaze kwa kutawala giza tujenge ukuta ukuta na baba le wachene naye adui kwani Magizo, nazo sheria za Mungu baba sabato ndio nguri zakana sadaka mali yake wewe na ndoa ni takatifu tuzirudi njia za imani tujenge ukuta ukuta na bomba le wachene naye adui kwani wakati ni sasa bwana amuru watu wake neno la kweli hata mbingu ikishuka chini mwanga mkubwa mwanga mdogo iangaze kwa kutawala giza
Oh, 
Amina, amina, amina. Naomba kwamba uh, wanakwaya tuweze kuketi. Manake lazima wale watazamaji wakiwa nyumbani waweze kutambua hata mimi nilikuwepo. <laughs> hata mimi nilikuwepo na uh, uenda kuanzia leo nikawa mshiriki ama mwanachama wa kwaya hii. <laughs> Siamini kwamba muda wetu umekwisha tupa kisogo. Naomba kwamba Uh, tumalizie hapa kwa leo imekuwa furaha yetu kuweza kuungana nawe pale nyumbani na kukaribisha kwa njia ya kipekee usikose kipindi chetu wiki ijayo manake tumekuandalia uh, kwa zitakazo kubariki kwa njia ya kipekee na nashukuru kwa sababu mmetenga muda mmeweza kuja mmeweza kutubariki kwa njia ya kipekee nataka ni mpe mmoja wetu unajua kuna uh, ukienda katika mikutano ya hadhara makanisani kuna ile wanaita votes of thanks Yaani shukrani ya kipekee tunawashukuru kwa njia ya kipekee. Na naomba Linux twende na wewe. E, mtazamaji um, katika kipindi cha sifa kuna wengi ambao wamehusika kuhakikisha kwamba kipindi hiki kinakujia hewani moja kwa moja. Na leo kwa mara ya kwanza kabla nikupe ile vote of thanks naomba Linux atuonyeshe hapa nyuma manake nina kikosi kizima. <laughs> leo tumewashika maana <laughs> ili uweze kuona <laughs> ni nini kinafanyika hapa nyuma <laughs> aya wacha nianze na pale pale kando kidogo <laughs> e, utanisamehe manake nitaruka ruka kidogo ninampiga picha hapa ambaye anatupa picha hizi anajulikana kama John Oluayo alafu kuna mwingine ambaye ni kama nahodha manake kipindi hiki huenda akaninyang'anya hivi karibuni <laughs> e, nitamwachia kipaza sauti hiki atatupa ile voice of thanks eh iko naambiwa iko on atatupa voice of thanks lakini kabla afanye vile ninaenda kwa huyu kaka ambaye ni mwimbaji pia kwa njia ya kipekee uh, nina dada Ruth hapa eh anawakilisha maeneo ya kamagambo <laughs> alafu nina mwenzangu hapa dada Joswin nina uh, dada Karo alafu kuna mwingine amepiga kofia <laughs> Linux tupe huyu mwanadada hapa. Eh naye pia ni mpiga picha shupavu sana ambaye anatuletea. Na by the way, ni yeye ambaye amepanga vipindi hivi vyote. Anawasiliana na kwaya, anawapa siku, anawapa mwaliko. Ukitaka kuja katika kipindi cha sifa, sura ndio hii. <laughs> Anaitwa Stephanie. Alafu Stephanie sasa wewe utanipa Linux manake alikuwa nadhania ametoroka. <laughs> eh? Aya, kuna huyu eh, mwenzangu hapa anajulikana kama Linux yeye ndio anahakikisha kwamba tunapata zile picha kutoka juu. Asante. Naomba Linux sasa moja kwa moja utupe dada Alice aweze kutupa votes of thanks. Awashukuru wanakwaya hapa. Anapomaliza sina la ziada mimi nimemalizia hapa na mpa Alice kwa njia ya kipekee. Shukran za dhati kwa mtayarishi wa kipindi cha sifa ndugu chacha imekuwa ni kitu tunaita surprise lakini ni surprise ambayo ina utamu wa ali yake na tunashukuru kwa sababu tunaendelea kubarikiwa kwenye studio za kuchana usichelewe kujumuika nasi katika kwaya ambayo inakuja
Barikiwa sana.